ఉద్యోగం నమ శ్రీమాత్రే నమ ఎంతోమంది ఎంతో కాలంగా అడుగుతున్న గొప్ప దేవత గురించి ఆవిడే శ్రీ మహేశ్వరి పరమేశ్వరి ప్రచంగ్రి దేవత అమ్మవారు ఎంత గొప్ప దేవత అంటే ఇప్పుడంటే చాలామందికి తెలిసిపోయింది ప్రచ్చంగిరి దేవత చాలా ప్రచారంలోకి వచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒక ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మన దగ్గర లేదు ప్రచ్చంగిరి ఉపాసన కానీ దేవాలయాలు కానీ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎక్కడో అధర్ణ అధర్మ అధర్మణ వేదం చదువుకున్న మహావేద పండితులు పురోహితులు పెద్ద పెద్ద పురోహితులకి తప్ప గణాపాటీలకి తప్ప సామాన్య జనాలకి తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే ప్రత్యంగిరి సాధన తమిళనాడులో ఉధృతంగా ఉండేది అక్కడ శరభశాలం కానీ ప్రత్యంగిరా కానీ చాలా చాలా ప్రబలంగా ఉండేది ప్రత్యంగిరి సాధనని ఒక సామెత కూడా ఉంది ఏమంటే ప్రత్యంగిరి సాధకుడు ఇంటి పక్కన ఉండొద్దు అని ఎందుకు అంటే అతి కోపంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఆ సాధన చేసిన వాళ్ళు ఇంకొకటి ఏమిటంటే వారి నోటంట ఏదైనా అన్నారనుకోండి కోపం వచ్చి ఏదైనా మాట అంటే జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఉగ్రదేవత ఆవిడ ప్ర చాలా ఉగ్రదేవత అంచేత ప్రత్యంగిరి సాధకుడు ఇంటి పక్కన ఉండకూడదని ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదట పూర్వం అయితే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు మార్పులు వచ్చినాయని కూడా అంత గొప్ప సాధకులు ఎవరు లేరు ఏదో సాధన మంత్ర సాధన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు తప్ప అప్పట్లో అలా కాదు చాలా ప్రచండంగా ఉండేవాళ్ళు సాధకులు వాళ్ళు ఏదైనా అన్నారు అంటే జరిగిపోయేది అంత ప్రచండమైన సాధకులు ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇప్పుడున్న సాధకులు అంతా ఏదో సాధన చేస్తున్నారు ఏదో చిన్న చిన్న ఆటలకి అమ్మవారు పలుకుతోంది కానీ అంతటి సాధకులు అయితే ఇప్పుడు లేరు నేను చూడలేదు ఎవరిని కూడా అంటే ఉంటే ఒకళ్ళే ఇద్దరు ఎక్కడో నిగూఢంగా ఉండి ఉండొచ్చు అయితే అమ్మవారి యొక్క తత్వం ఏంటి అంటే సింహముఖి సింహముఖం కలిగి ఉంటుంది నారసింహ స్వాములాగే సింహముఖం కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు అధ అధర్మ వేదంలోనే ప్రత్యంగిరీ దేవి గురించి ఒక ఒక శాఖే ఉంది ఒక అధ్యాయమే ఉంది అయితే ఈవిడ శరభశాలం అప్పుడు ఆ శరభశాలం ఒక రెక్కగా రెక్కగా ఆవిర్భవించింది ఎందుకంటే ఆయన తీవ్రాత తీవ్రమైన ఒక స్వరూపంగా తయారైనప్పుడు ఒక రెక్కలో నూట ఎనిమిది మంది ఖాళీలు ఒక రెక్కలో సూలిని దుర్గ ఒక రెక్కలో ప్రత్యం అదే రెక్కలో అదే రెక్కలో ప్రత్యంగరాదేవి ఆవిర్భవించారు ఎందుకు అంటే అతి తీవ్రమైన స్వరూపంగా తయారయ్యాడు శరభశాలవుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు అలాంటి ప్రత్యంగరి దేవి ముఖ్య లక్షణం ఏమిటే అంటే శత్రునాశనము అని అనుకుంటారు అందరూ శత్రునాశనం ఒకటే కాదు అమ్మవారి యొక్క ఫలితాలు ఎన్ని అద్భుతం ఉంటాయంటే కర్మనాశనం ప్రత్యక్షంగా సా ఆ సాధన చేసే వాళ్ళకి కర్మను నాశనం చేస్తుంది అంతేకాదు దుర్గతిని నాశనం చేస్తుంది దుఃఖాన్ని నాశనం చేస్తుంది ఆ ప్రత్యంగిరి సాధన చేసే వాళ్ళకు దుఃఖం అనేది కలగనివ్వదు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే అపరిమితమైన రాజయోగాన్ని ఇస్తుంది ఆవిడ ఆ సాధకులకి అమ్మవారు ఆ సాధకులు కోపంగా ఉంటారు ఎందుకంటే అమ్మవారు ఎంత రాజ రాజసగుణం కలిగిన తామసగుణ కలిగిన దేవత అయినా తామసగుణ దేవత రాజసగుణం కాదు తామసగుణ దేవత అయినా అమ్మవారి గురించి ప్రత్యక్షం జరిగిన ఒక కథ చెప్తాను వినండి రాజమండ్రిలో ఒక మహా ఉపాసకులు ఉండేవాళ్ళు నా ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ ఎయిటీ నైన్లో ఆయన దగ్గరికి భారతదేశం అయినా ఆ భారతదేశాన్ని పాలించే ఒక ఆవిడ వచ్చింది పెద్ద ఆవిడ వచ్చి ఆయన దగ్గరికి ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చారు ఎంతోమంది రాష్ట్రపతులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేవారు ఆయన దగ్గరికి ఆయనకి మాత్రమే నాకు పేర్లు గుర్తు ఉండండి నన్ను నాది ఒక నాది ఒక దోషం అది పేర్లు అంటే నన్ను అడగండి ఎప్పుడుదో కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా జరిగిందే చెప్తున్నాను ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మాకు రాజయోగం కావాలని అడిగితే సరేనమ్మా నేను దేవతతో దేవతను అడిగి ప్రసాదిస్తాను వెళ్ళండి అంటే ఆవిడ నెక్స్ట్ ఆవిడ ప్రధానమంత్రి అయిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ ఈయన అడిగింది అయ్యా మీకు ఏం చేయగలను నేను అని ఆయన ఏం అడగలేదు నేను రోజు బలి పెట్టడానికి నేను శ్మశానానికి వెళ్తాను నాకు ఇక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆ ఇబ్బందులు పోలీసు ఇబ్బందులు అవి ఉంటాయి నాకు అవి లేకుండా చేయండి అంటే ఆవిడకు ఒక ఆయనకు ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది ఆవిడ మొత్తం ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు అబ్జెక్షన్ చెప్పకుండా రాజమార్గం జట్ కేటగిరిలో తీసుకెళ్ళాలి ఆయన ప్రసాదం సమర్పించి రావాలి పోలీసులు క్యాన్వే ఉంటుంది ఆయనకి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు లేరు ఆయన మహానుభావులు నమస్కారం ఆయన వెళ్తే ఆయన కూడా వెనకాల సెక్యూరిటీతో పోలీసులు వెళ్ళి ఆయన పని చేసుకున్నాక మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర దింపేవాళ్ళు అంత రాజయోగం ప్రత్యంగ్రి మాత ఉపాసన చేస్తే ఒక ఆయన ఇంకొక ఇంకొక ఇది కూడా నిజంగా జరిగింది చెప్తారు ఈ శ్రీకాకుళంలో ఉండేవాడు ఒక ఆయన 
ఆయన ఎలాగో ఏదో సినిమాల పని మీద తమిళనాడు వెళ్ళి సినిమాల్లో షూటింగ్లు చేసుకుంటూ ఏదో చేస్తూ పనికి రాలేదానికి అక్కడ సక్సెస్ కాలేకపోయాడు అక్కడ ఒక సాధకుడు పరిచయం అయితే ఆయనకి ప్రత్యంగ్రి మాత్రం ఇచ్చాడు అప్పట్లో ప్రత్యంగ్రి లేదు నేను చెప్తాను నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్లో మన దగ్గర అంత ప్రాచు ప్రాచుర్యంలో లేదు ఒక వేద పండితులకి వాళ్ళకి తెలుసు అని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఆయన ఓ మంత్రం ఇచ్చాడు ఒక తమిళ ఆయన ఆయన శ్రీకాకుళం ఆయన అడవుల్లో పోయి ఆ ప్రత్యంగ్రి మంత్రం చేసుకుంటూ కాడు ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నాడంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాడు సంవత్సరాల తరపుడి సమయం ఉదయ చేసుకున్నాడు ఉన్న ఒక పొలం అమ్ముకున్నాడు అసలు ఏటి కానికి లేదు అయితే అతను చేసుకుని 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 సాధన అమ్మవారు పలికింది అతనికి అతను ఊర్లోకి వచ్చాడు ఊర్లోకి వచ్చి అతను ఏదో అతను ఉన్న గుడిసెలోనే ఉంటూ అతను అమ్మవారు సాధన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక మినిస్టర్ గారు పేర్లు చెప్పకూడదు మనం ఓ మినిస్టర్ గారికి పదవీ గండం ఏర్పడింది అయితే ఆ నోట ఈ నోట బలానా చోట ఎవరో మంత్రాలు చేస్తున్నారంటే అని తెలిసి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు తెలిసి మంత్రి గారు ఏ పుట్లో ఏ పోగుందో అని చెప్పి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళటం ఈయన రాత్రి కూర్చొని హోమం చేయటం మిరపకాయలతోటి నిమ్మకాయలతోటి తీవ్ర ద్రవ్యాలతో హోమం చేయడం మిరియాలు తోకమిరియాలు ఇవి వాడతారులేండి అమ్మవారికి అమ్మవారికి ఇష్టమైన తోకమిరియాలు నిమ్మకాయలు మిరపకాయలు ఆవాలు ఉప్పు ఇలాంటి ద్రవ్యాలు వాడతారు అమ్మవారికి తీవ్ర ద్రవ్యాలు వాడి చేస్తే ఆయనకి మీరు నమ్ముతారో లేదో ఒక కారణం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారు పదవి తీసేశారు మళ్ళీ తిరిగి విత్తిన పది రోజుల లోపల మళ్ళీ పదవి వచ్చింది అంతకన్నా మంచి పదవి వచ్చింది ఇంకా అప్పటి నుంచి అతనికి రాజయోగం మామూలు రాజయోగం కాదు అతనికి ఒక కారు బంగ్లా ఇంకా అతను ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయాడంటే మొన్న మొన్నటి దాకా కూడా ఉండే ఒక రాజయోగమే అసలు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు అందరూ కూడా అంతటి గొప్ప ఇది ఇస్తుంది అమ్మవారు ప్రధానంగా రాజయోగాన్ని ప్రదా ప్రసాదిస్తుంది దీనికి ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఒక ఒక లేడీ ఒక ఆడావిడ మహా పదవిలో ఉంది పెద్ద పదవిలో ఒక రాష్ట్రానికి ఆధిపత్య ఆవిడ ఆవిడికి ఆ సభలో ఏదో అఘౌరవం జరిగితే చాలా బాధపడి పాపం బెంగెట్టుకుని ఎలాగైనా సరే నేను మళ్ళీ పదవి ఎక్కితేని సభలోకి వస్తానని ఆవిడ వాగ్దానం చేసి వచ్చేస్తే తర్వాత రావిడ ఇదే ఆంధ్రదేశంలో ఇదే ఆంధ్ర తెలంగాణ దేశంలో ప్రత్యంగ్రి హోమం చేయించుకుంటే తిరిగి మళ్ళీ ఆవిడ ఆ పదవిని అలంకరించి నేను అని చెప్పి నిలబడింది చనిపోయేదాకా ఆవిడ అధికారంలో ఉంది పేర్లు చెప్పుకోకూడదు అంత వరాన్ని ఇచ్చింది ప్రచంగ్రి దేవి అంటే ఆవిడ మళ్ళీ ఆ అధికారాన్ని ఇచ్చింది అంటే అర్థం చేసుకోండి అధికారాన్ని ఇస్తుంది రాజయోగాన్ని ఇస్తుంది ఆవిడ అందరూ అనుకుంటారు నేను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది నా బాధ ప్రచంగ్రి దేవి అంటే శత్రువులు చంపేయడం శత్రువులు చంపేయడం చంపేయడం కాదండి ఏమంటే చంపేయడం ఏంటి ఏంటి అసలు శత్రునాశనం 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 కాదు రాజయోగాన్ని ఇస్తుంది ఇంకొకటి కూడా చెప్పమంటే ప్రత్యంగ్రి దేవులు ఇంకో కోణం ఉంది లక్ష్మీని ఇస్తుంది లక్ష్మీ ప్రత్యంగ్రి అని కూడా ఉంది లక్ష్మీ ప్రత్యంగ్రి అని సాధన కూడా ఉంది ఆ సాధన లక్ష్మీ ప్రత్యంగ్రి సాధన చేస్తే అఖండమైన ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది ఆవిడ నారసింహ స్వరూపం ఆవిడలో నారాయణ తత్వం కూడా ఉంది అంచేత లక్ష్మీ శీఘ్ర లక్ష్మీ ప్రధాని ఏ మంత్రం చేసినా త్వరగా సిద్ధించకపోయి లక్ష్మీ లక్ష్మీ ప్రత్యంగ్రి చేస్తే శీఘ్రంగా డబ్బులు ప్రసాదిస్తుంది ఆవిడ రోగనాశిని దీర్ఘకాలకు రోగాలు ఉండి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్ర ప్రత్యంగ్రి సాధకులను ఆశ్రయిస్తే అదే ద్రవ్యాలతోటి తీవ్ర ద్రవ్యాలతోటి హోమం చేస్తే ఒక పది రో మూడు రోజుల నుంచి ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు హోమం చేయించుకుంటే రోగనాశిని రోగం నశించిపోతుంది మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన అన్నాడు మా బాబుకి వెన్ను నొప్పి అండి అన్నాడు ఆయనకి ప్రత్యంగ్రి హోమం చేయమనండి ఖచ్చితంగా ఆ నొప్పి పోతుంది ఎలాంటి మందులు వాడిన ఫలితం లేని వాళ్ళకి కూడా నొప్పి పోతుంది ఏ రోగమైనా పోతుంది క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైన క్యాన్సర్లు కూడా నాశనం అయిపోతాయి పరిచంగ్రి దేవత హోమానికి అంత అద్భుతమైన దేవత ఎన్నో ఇస్తుంది ఆవిడ తీసుకునే వాళ్ళకి తీసుకున్నాను ఇస్తుంది ఆవిడ ఉగ్రంగా కనపడుతుంది కానీ అమ్మ అమృత వాషిని అమృత వర్షిని అమృతమైన మనసు తేనె మనసు అమ్మది ఒక్కసారి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంత బెల్లం ముక్క అక్కడ హోమం హోమకుండు ఉంటే గుళ్ళు ఇన్ని ఎన్ని మిరపకాయలు ఇచ్చి ఒక పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేసి అమ్మ నా దుర్గతిని నాశన అమ్మ అని దండం పెట్టుకుంటున్న రోజు నేను ఎంతో మందికి చెప్పాను మా భాగ్యనగర్లో ఒక ప్రత్యంగ్రి ఆలయం ఉండేది మా గురువు గారు కట్టించింది చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు నమ్ముతారు ఇతర మతస్థులు మళ్ళీ మన మతస్థులు కూడా కాదు అయ్యి మేము చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము ఏదైనా దారి చూపించింది అంటే నువ్వు నమ్ముతావా నువ్వేం మతం మారక్కర్లేదు నమ్ముతావా అని అడిగా నమ్ముతాను నువ్వు రోజు మంగళవారం శుక్రవారం ప్రత్యంగ్రి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్ళు ఇన్ని ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకెళ్ళు 
ఇంత బెల్లం మొక్క తీసుకెళ్ళు ఒక నిమ్మకాయల దండ తీసుకెళ్ళు ఉంటే లేకపోతే అది కూడా లేదు నిమ్మకాయల దండ వేయి మిరపకాయల హోమంలో వేసు వేసేయమని ఇవ్వు ప్రసాదం కింద బెల్లం మొక్క నైవేద్యం పెట్టు పదకొండు ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణ చేయి రా అన్న మీరు నమ్ముతారా అతని ఏళ్ళ మూడు ఫ్లోర్లు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు బండి కొనుక్కున్నాడు ఇంట్లో ఖరీదైన వస్తువులు కొనుక్కున్నాడు నెలకు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు విత్తిన వన్ ఇయర్ లోపల నా కళ్ళెదురు ఇప్పటికీ నన్ను గురుభావంగా చూస్తూ నన్ను గౌరవిస్తూ ఉంటాడు అతని వేరే మతస్థుడు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారండి ప్రత్యక్షంగా అంత ప్రత్యంగ్రీ దేవ గొప్పతనం ఆయన మతం కాకపోయినా నమ్మాడు భావాన్ని నమ్మాడు దేవతను నమ్మాడు ఇప్పుడు కోదలకండే వెళ్తున్నాడు అంటే ప్రస్తుతం ఆ గుడి కొద్దిగా వేరే ఇబ్బందుల్లో ఉంది దాని చేత వెళ్ళలేకపోతున్నాడు కానీ అతను మనస మానసికంగా అయితే అమ్మవారిని కొలుస్తున్నాడు అతని మతానికి అతను చేసుకుంటూనే ఇది చేసుకుంటున్నాడు అలా ఎంతోమంది ఉన్నారు చేయొచ్చు వాడు పుట్టిన మతం వాళ్ళ అది అలవాటు అయిపోయి ఉంది వదులుకోవద్దని వదులుకోమని నేను చెప్పను ప్లస్ ఇది కూడా చేసుకోమని చెప్పా చేసుకున్నాడు రిజల్ట్ వచ్చింది మరి అతని శత్రువులను శత్రువు అంటే ఏమిటి గ్రహ పీడలు కూడా శత్రువులే ప్రత్యక్షం కత్తట్టుకుని వచ్చేవాడు శత్రువు కాదు కర్మ కూడా శత్రువే దుఃఖం కూడా శత్రువే ఆటంకాలు కూడా శత్రువులే ఈ ఇలాంటి శత్రువులన్నీ నాశనం చేస్తే అదృష్టం పడుతుంది కర్మ అడ్డు వస్తున్నప్పుడు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కర్మ నాశనం అవ్వాలి కర్మను శీఘ్రంగా నాశనం చేసే దేవత ప్రత్యంగ్రీ దేవత దుఃఖం నాశనం అయిపోతే సంతోషం దుఃఖాన్ని కారణం కారణ హేతువులు నాశనం అయిపోయాయి అనుకోండి దుఃఖమే ఉండదు దరిద్రం నాశనం అయిపోయాయి అనుకోండి లక్ష్మి కటాక్షమేగా ఇవన్నిట్లు కూడా నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ శీఘ్ర కరుణా కటాక్షదాయిని అంటే అదే ప్రత్యంగ్రీ దేవతని స్మరించండి ప్రత్యంగ్రీ దేవత మంత్రమే తీసుకొని చేయాలని లేదు చిత్రపటం పెట్టుకుని ఒకరి దేవతలు చిత్రపటాలు పెట్టుకోవద్దండి అని అన్నారంటే ఎవరో అంటారు మూర్ఖులు అంటాను నేను వాళ్ళని ఏమన్నా అనుకోండి అమ్మ నల్లగా ఉండంటే అమ్మని కాదంటావా ఐశ్వర్యలాగా ఉంటేనే అమ్మ అంటావా అమ్మ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు భయంకరంగా ఉంటే అమ్మ కాదంటావా కొంతమంది ఆడవారు ఉంటారు మాతృమూర్తులు వాళ్ళు కొద్దిగా వయసు రీచ్చాలి ఇంకో ముడతలు పడిపోయి అసహ్యంగా ఉంటారు అలా అమ్మ కాకుండా పోతుంది బిడ్డకి అలా ఏ అమ్మైనా అమ్మే ఉగ్రంగా ఉన్న ప్రత్యేక అమ్మనే చిత్రం పటం పెట్టుకుని శుక్రవారం మంగళవారం అష్టోత్తర సిద్ధనామాలు పూజ చేయండి ఎర్రటి దీపం పెట్టండి నిమ్మకాయ నైవేద్యం నిమ్మకాయ మాల వేయండి పులిహోర నైవేద్యం పెట్టండి ఎర్రటి అన్నం చే నైవేద్యం పెట్టండి అమ్మవారి గుమ్మడికాయ మొక్క పెట్టండి పూజ చేయండి ప్రత్యేక దేవి కరుణిస్తుంది పూజ పూజా విధానంలో కూడా చేసుకోండి ఇంకా తీవ్రమైన సమస్యలు ఉంటే మాత్రం హోమం తప్పదు ఎవరైనా సాధకులను ఆశ్రయించి వాళ్ళ దగ్గర ఒక నాలుగైదు రోజులు హోమం చేయించుకోవాల్సిందే కాదు కొద్దిగా నెమ్మదిగా అయినా మనకు ఉపశమనించవచ్చు సమస్య అనుకుంటే మంగళవారం శుక్రవారం ప్రత్యంగ్రీ దేవి పీఠం పెట్టుకుని ఫోటో పెట్టుకుని కలశం పెట్టి అమ్మవారు అష్టోత్తర సిద్ధామాలు చేసి ఎర్రటి కుంకుమ తిన గుమ్మరకాయ తీపి కుమ్మరకాయ ముక్క ఒక నిమ్మకాయ నైవేద్యం పెట్టి పులిహార నైవేద్యం పెట్టి అష్టోత్తర సిద్ధనామాలు శ్రద్ధగా చేసుకుని అమ్మవారికి జానం చేసుకోండి చక్కగా మీ కష్టాలు తీరుతాయి రోగాలు తీరుతాయి శత్రు బాధలు తీరుతాయి రుణ బాధలు తీరుతాయి ఇంటిని రక్షిస్తుంది ప్రధానంగా ఎక్కడ ప్రత్యంగ్రీ పూజ జరిగిందో ఆ ఇంటికి శత్రువు అనేవాడు రాడు ఇంకొక మాట ఏంటంటే చాలా ఇంక ఈ సాధకుల కోసం చెప్తున్నాను చాలామంది ఖాళీ సాధకులు ఉంటారు ఖాళీ సాధకులు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ప్రత్యంగ్రీ చేయక్కర్లేదండి ఖాళీ సంపుటీకరణ ప్రత్యంగ్రీ చేసుకోవచ్చు మంత్రం అంటే సంపుటీకరణ చేసుకుని మంత్రం చేసుకుని హోమం చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా మీ దగ్గరికి ఖాళీ సాధకులు అనుకోండి ఎవరైనా ప్రత్యంగ్రీ అవసరం పడే సా వ్యక్తులు వచ్చారనుకోండి ఖాళీ సంపుటీకరణ చేసి హోమం చేయండి ఖచ్చితంగా శీఘ్రమే వాళ్ళకి ఆ ఫలితం వచ్చేస్తుంది సంపుటీకరణ మంత్రం ఖాళీ దేవి కనుక ఉంటే ఏ సంపుటీకరణ ఏ దేవతనైనా సంపుటీకరణ చేసి హోమం చేయొచ్చు దోషం లేదు అని చేత ఇలాగా అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని శత్రుభేరలు లేకుండా ఉండాలని బాగుండాలని కోరుకుంటూ ప్రచంగ్రీదేవి ఏ నమ తవ 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 బాధ శరణం నమోస్తుంది